يمكننا برنامج أكسل تعديل تصميم قرير كما إذا أردنا على سبيل المثال إضافة رقم أساك خاص بكل عميل كحق داخل نموذج كاستم تليفون ليست الذي قمنا بإنشائه في المرحلة السابقة فيجب تعديل تصميم التقرير لإضافة العقد يتم تعديل التقرير داخل طريقة عرض ديزاين عمل ذلك من خلال تقرير كاستم تليفون ليست اختياره ثم نضغط مفتاح ديزاين فيظهر التقرير بطريقة العرض ديزاين ونلاحظ أن نفذ التصميم التقرير مقاسين بعدة أجزاء وهذه الأجزاء تتحكم في تخطيط المستخدم تحتاج البيانات التي نريد طبعها كما تتحكم في تكرار البيانات لكل أو لكل تقرير فيجب ملاحظة البيانات المهمة بالأجزاء بورت هيدر وأجزاء تظهر في أول صفحة في التقرير فقط فمثلا التقرير بورت هيدر يمكن أن يتم عنوان التقرير بالكامل كما يمكن أن يستخدم تسجيل التقرير بورت فوتر لإيجاد الجزء النهائي مجموعة من الأرقام على سبيل المثال فبالنظر إلى ريبورت هيدر نلاحظ وجود عنوان التقرير هذا العنوان في الصفحة الأولى فقط التقرير فقط على المفتاح لعرض التقرير داخل نافذة الأرقام قبل التقرير نلاحظ أن عنوان التقرير يظهر في أول صفحة التقرير وبتكرار الضغط على مفتاح البيج من الشبكة نافيجيشن موجود أسفل هذه النافذة للتنقل بين الصفحات أن عنوان التقرير لا يظهر إلا داخل أول صفحة التقرير دلالة على أن البيانات التي يتم إنتاجها داخل الجوجل بورت هيدر لا تظهر في أعلى أو صفحة في التقرير وللعودة إلى نافذة أخرى نضغط على المفتاح ونرى هنا بيج هيدر والكوتر وتستخدم الأجزاء لإضافة البيانات التي نريد تكرارها أعلى وأسفل صفحة التقرير ويمكن تساوي هذه الأجزاء على بيانات التقرير أسس الأعمدة أرقام الصفحة فنرى في الجزء بيج هيدر تم إضافة عناوين الحقول داخل هذا الجزء لأننا نكرر هذه العناوين في بداية كل صفحة وفي الجزء بيج فوتر الكود الخاص إظهار التاريخ رقم الصفحة إظهار تاريخ الرقم رقم الصفحة أسفل كل صفحة صفحات التقرير بالضغط على الفيديو والتنقل بين الصفحات نلاحظ العناوين الحقول تتكرر على كل صفحة كما يظهر تاريخ الرقم ورقم الصفحة في أسفل كل صفحة من صفحات التقرير ونرى قيمة الحقول في الجلست وتعمل على إظهار مجموعة الجدول أو الإعلام الذي بناء التقرير فيه ومن شريط أدوات التول باص يمكننا إظهار التحكم المختلفة إلى التقرير ولإظهار حق الأرض إظهار رقم الجلست لكل عمل التقرير نقوم بتغيير مساحة التصوير فنضغط عن الساحة الحافة اليوم هذه المساحة الخارج إلى أن نحصل على العرض المناسب نضغط مع الساحة الساكس ديتيل إلى الداخل فنلاحظ أنه تم كل من الحق الساكس عنوان هذا الحق في جزء ديتيل أنا نريد عنوان الخاص الحق في الستيج هذا فنقوم باختيار هذا الحق بالضغط مباشرة أو بفتح من الأوبجيكت واختيار اسم الأوبجيكت الذي يضغط على المفتاح من شريط ريبورت ديزاين فيلتص العنصر في الجزء وللصق العنصر داخل البيج هيدر نضغط على هذا الجزء اختياري ثم نضغط على المفتاح يتم لصق العنصر داخل البيج هيدر فنقوم بتعديل موضع هذا العنصر إلى الموضع الذي نريده وذلك مع السحب للعنصر إلى الموضع الذي نريده والآن نقوم تغيير أبعاد الخطوط المستخدمة تحسين شكل الأرضاج الموجود في الأجزاء بيجر وبيج فوتر تناسب مع العرض الجديد للنمو فنختار الخط الأول ثم نضغط على مستوى الفيست من لوحة التحديث مع الضغط على الخط الثاني الاختياري ولنعرض هذه الخطوط نضغط مع السحب على نقاط التحكم الأبعاد الموجودة في نهاية أي من هذه الخطوط إلى أن نحصل على الأرض التي نريدها ونحدد العنصر الخاص إظهار رقم الصفحة في الجزء الهيدر إلى نهاية الخط ولمشاهدة الشكل النهائي للتقرير نفتح في شريط الأدوات ديزاين ثم فتح التقرير داخل نافذة الأعلان برنت ريفيو ونلاحظ أنه تم إضافة الحق الخاص برقم الفيكس الخاص للعميل إلى التقرير